自己用一副假牙就镇住了银子和王子，原因竟然是受到了我奶奶的真传，你敢相信吗？最近啊，金子疯狂迷恋打扮自己，但是以金子的智商，你们懂的，自然审美也不会太好。每天等着老爷给他戴上假牙是标配，再戴个口水巾，再背个小书包，金子就自信满满的出门了。看这个小步伐啊，就知道金子对自己的打扮有多满意了。而且现在每次遛完啊，他也不着急回家，得在家门口带着假牙趴一会儿，看看来往的路人。伴随着假牙带来的自信，金子决定来挑战一下银子和王子，事情就变得有意思了。王子看到正在戴着假牙的金子，吓得看都不敢多看一眼，身上的每一根毛都在拒绝。你不要过来啊！金子呢，反而更加自信，趁机把王子压倒在地。王子真是一脸懵啊！起来以后的王子气得呲牙咧嘴，连忙找妈妈求助，然后一溜烟的跑了。紧接着呢，金子又来挑衅银子。尽管银子把能呲的牙都呲出来了，他也比不了金子戴着假牙呀。但是金子吼得太卖力了，把假牙给震掉了。银子看见金子掉落了两颗大门牙，真以为是金子的真牙掉了，他瞬间慌了。金子的自信又爆棚了。来，我叫你来。然而好景不长，由于金子太激动，一脚踩到了自己的假牙上，于是假牙变成了这样。金子伤心极了，落寞的回到姥爷家，郁闷的趴在地上。金子，别郁闷了啊！来，现在就下山给你买一副假牙。这手机现在速度太慢了。没事吧？一会儿加油转转，然后咱买手机也卖了，正好我那笔记本也闲着挺长时间了，一块给卖了，然后给您买一新的。太好了。Later。哎呦，来了。哎，你好，我是转转上面绘师师，你帮我看看这个手机啊、哦，还有这个电脑，还能值多少钱？我帮您检测一下，精致简直两台设备，包含两千五百零九的加价券，总共是一万六千三百六十三。钱到账了啊！这价格确实公道哎，而且你看，咱们闲聊的功夫就把手机电脑给卖了，特别方便。再加上点闲置的平板、笔记本、摄影器材，也可以去转转回身体验一下吧。哎爸，现在金子为什么穿那么小戴假牙呀？嗨、哎，不知道怎么回事，前几天啊，我带着金子去了一趟你爷爷奶奶家，一进门啊，正好赶上看见你奶奶在那。洗假牙呢，金子马上就坐这儿看着，他觉得哎这挺好玩啊，然后啊洗完那假牙，你奶奶就给戴上，然后呢我们就坐这儿聊天你奶奶呢，她不是年龄最大吗？咱们说话都跟她毕恭毕敬的呀，她但是金子她不懂啊，她觉得戴上假牙就有权威，她就一直盯着你奶奶那假牙看，我啊就明白了，我回来的时候路过宠物店，我就给她买了一个，给她戴上。金子戴假牙以后，往沙发那一躺，表情跟你奶奶都一样。他觉得自己有权威了，知道吗？你奶奶不是每天坐在小区门口晒太阳吗？他现在也是，往家门口一趴，也学你奶奶一样，富有那假牙。啊啊啊啊、太臭小了。又跟人打起来了，又跟人打起来了，现在黑板就呜呜，是吧？老爷要不在的，没老了牵着你出去，人家要咬着你怎么办？你那么老实巴交的孩子，你也不会不会打架，听见没有？过来，金子，下回咱不能呜呜，人黑板比你大，知道吗？大小伙子，知道吗？啊，这人家都特别喜欢你，知道吗？不能见着狗就汪汪，知道吧？汪汪的狗人都不喜欢，听见没有？听懂了是吧？下回不许跟人打架了，听见没有？打架啊！乖乖的，听见没有？我姥姥擦脚脚去了，擦脚脚来，过来，宝宝。擦脚去了，擦脚去了。好宝宝，那好宝宝擦脚脚啊。躺哪了？躺哪？哎呦，哎呦，好好。帮我抱着吗？你怎么抱他不抱我？我也要抱抱。不开心，特别生气。我走。不生气，不生气。哎呦，不生气，不生气。走、哦。嗯，怎么上床了？金子，怎么又跑床上来了？老不是给买俩沙发的吗？不在沙发上睡了，现在下来。啊，换季掉毛掉的厉害，你别老惯着他在床上躺，一床单的毛，我怎么弄啊？你看，味儿特上头，我还得换床单不用那么麻烦呀、啊，用 u a 除螨仪就行了。装个香薰片，保准又香又干净。他这床上尘螨指数挺高的吧？不清理干净，晚上睡觉身上都痒。吸出来这么多狗毛和尘螨，收拾完屋里香香的，一点狗味都没了。那我就放心了，挨放。我倒都是。金子，过来上老爷这儿来，别生气，不是生气了。妈妈抱完你又抱公主去了，我还告诉你啊，这个都是很正常，因为啊，女人都是善变的，善变的。
。从上次进在宠物乐园的泳池里学会了游泳，并且成功超越了银子和王子，金就爱上了游泳这项运动。回家以后呢，就对水产生了浓厚的兴趣。那他都是怎么表达兴趣的呢？嗯，你也泡脚啊？就这好奇，你说怎么闹啊？给金子也端个盆在边上泡得了。嗯、因为我也不知道啊，那我先洗澡去。那去。啊！我。你干嘛呢，金子？这是刚刚小时候给你放的水，我要洗澡用的。这是浴缸，不是泳池，大哥。这是你自己美吧，不是水草，哎。给老爷掉毛巾干嘛呀？你试试干的呀，得毛湿了才能擦呀。游泳去，啊、呃，游泳去。老爷叫妈妈来上场来，咱上哪儿游泳去？我看网上说有一个小湖，挺好玩的。你看这儿要不要带金子玩会儿？哎，行。那咱准备出门吧。啊，行。金子，玩水去。走。金子，上车吧。哟，这是那个超火电区奇骏吧？金子，快上车。车后排真宽敞，这座椅也舒服。金子，来坐老爷这儿。这车不光空间大，适合带金子出门。您坐的这个呀，还是符合人体工学设计的真皮座椅，坐久了也不会累。之前啊，我老说想换台电车，但是您不是觉得还是油车更方便吗？正好这台超混电驱奇骏就是油车，不用担心充电问题，而且百分之百纯电驱，动力特好，开起来跟电车一样。它还有五种模式可以选，什么路况都能适应，经济环保又省油。那挺贵的吧？那可没有，不到十九万，性价比超高的。我们到啦，这一大堆木哎，姐姐，你们也来游泳的？那咱一块儿来。Later， 过来歇会儿，别游了。回家了，该回家了吧？该回家了。又一圈，先走了。哎，那得了，玩吧玩吧。你家石头有男朋友？呃，没有，没有啊。石头，你有个朵木，然后长得跟你特别像，叫银子，要不要认识一下？咱们可以啊，微信交个男朋友可以吗？交个男朋友可以吗？你特别喜欢你，行不行？可以啊，阿雄吧。不见不白不吃亏，白不吃亏，白不吃亏，什么？Если голова болит, симпом димпом, бабцкой, 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 что? Роском здрав не запретит. Маленький бандит. 老爷跟你玩捉迷藏啊！这小狗，这追的。啊啊！我在这儿呢。你那鼻子怎么不好使？你拿鼻子不找老爷？不带嗓子。黑宝，黑宝。<笑>啊！来吧你，刚才找不着老爷，是不是着急了？你别害怕，老爷刚才是骗你的，藏起来，特意逗你玩的。再说了，有一天你真跟老爷走散了，咱也不害怕。老爷不是给你带着宠物身份证了吗？别人扫码就能联系到老爷，老爷和妈妈呢也能看见你在哪儿。支付宝呢，搜索撸宠就能免费领，有他呢还能免费体检和二十四小时线上健康咨询。你看这妞了，她就不敢离开我了，知道吗？但是老爷还得锻炼锻炼你。老爷现在开始藏起来啊，<笑>我准备跑了啊，走！<笑>我这回给他来一跨栏儿，那<笑>边不摔死，腰得摔，这不行，那树啊太宽了，我这身体不行了。现在<笑>要是年轻时候这么窄，我就过去了，是吧？现在不行了，<笑>我趁机子不注意啊，我再藏一藏。啊！哎呦，金木，哎呦，这傻小子！哎，快一只！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！
别花咬手了，哎，好嘛，活的就吃啊！来，你啃这大盆儿。哎呀呵，这谁弄的？这啥刷？走破啦！你别走。你过来，明哥，我跟你说，这已经不是你弄菜的第一个了。慢慢的，人类也是有限的，怎么总是这样呢？你懂事儿，是不是挺懂事儿的？不是，不是起来那么糊涂啊？喂，爸，什么时候过来啊？啊，这这，待会儿吧。那个银子犯错了，我就说他呢。怎么回事啊？银子给弄坏什么了？他就把纱窗给弄坏了。那行行行，坏了吧，坏了吧。<笑>你要干嘛？打视频啊！家里的东西你得知道爱惜，你知道吗？我、哦、这谁给你打视频？哎，爸，咋啦？我没事，我们就是看看，看看热闹。这具体的我们看我们的。你这一下，妈妈一个礼拜看不了书。我哥看着你呢，说下午可别跑气了啊！丢不丢人？丢不丢啊？爸，我回来了。嗯。这么高兴，是说自己爱吃的了吗？对了，爸，我给您拿了好多牙膏。怎么买这么多呀、啊？最近抖音啊，刘阿威好节太疯狂了，好多大牌好物的价格都被打下来了。像我这家 Tini Mini 的短袖，还有这一堆云南白药的牙膏，比平时划算了小几百呢。这么便宜啊！快教我怎么讲。点评论区或者华信商城，全程满一百五减二十五，满减再叠券，满三百减八十，快充吧！我这就去看看。嗯。宝贝儿，又找我来啦！你今儿怎么那么高兴啊？我知道金总为什么这么高兴。为啥？银子挨批了，是吧？刚才我们看视频看见了，妈妈叫银子来的，对不对？银子说了，还说打他，打他，<笑>真是这样，打他，打他，对不对？干嘛去了？干嘛去了？嗯。啊？我没说让吃啊，我没说让吃。嗯、啊，宝石路。对吧？保持住，老爷给给奖励。一，二、啊，三，行了，可以动了，吃了吧。假如金毛丽儿得目垂耳，我能摸摸你吗？你哦，你真，你真，你真可爱，你真胖啊！哦，他让人摸，他让人摸。哎，吃啊，吃点蔬菜。啊、哦，不吃啊！行，有招，霍霍的，你吃我的啊！行，哟，这不是黄瓜吗？啊，这么稀有的东西都让您弄的啊？这您从哪儿弄的这个？哎呦，现从地里给摘的，是吧？哎呦，这可比肉好啊！哎呦，这玩意儿太难搞了，我都好多年没吃过这么好的东西了。啊、这这不行，这不能吃啊！不行，这不不不，这我吃了，我吃了，主播。这儿有黄瓜，你可谁的黄瓜？给我点，不许吃、啊！给我点儿、哎！你见过这么好的东西吗？没有，我也没见过。现在的黄瓜，哎，现在的金毛，哎呦，太香了，太香了！金子，金子，金子，快吃，快吃！哎呀，这么，有把子怎么来啊？银子在吗？啊，楼上呢。哦，那行，那我们进去看啊。怎么了？看。一会儿给银子叫来，教教金子，教教金子什么？让他学习什么叫忠诚啊？<笑>什么叫忠诚？昨儿啊，老张来了，金子都没见过人家，跟人家亲都缠着人家，又摇尾巴又得拿东西，直接把老张当主人了，给老张吓坏了，同时也给老爷吓坏了。<笑>我还觉得演了你这么多年是不是白演了？叫金子，金子眼里都没我，完全不理我。最后人老张要走的时候，他还不让人走，堵着门口。好不容易让他走开了吧，人老张一开门上车，他蹭窜人车上去了。人家纳闷呢，说我走了，金子跟我这么亲，<笑>金子不这样吗？银子肯定不这样，银子不管家里来多少人，他就不跟人家。咱得跟弟弟学一学，放银子。啊啊
，这位知道谁是金老爷子吧？你看张老爷子，银子啊，论忠诚没得说，但是要论体味啊，比金子大的不是一星半点。哎，不过你们这屋怎么没有什么狗味啊？我们一直开着空气净化器呢。这个松下纳诺仪空气净化器有宠物滤网，除臭能力超强，而且如果我们不在家也能用手机控制，可方便了。金子，研究明白了吗？你别说，空气还真是好，待着真舒服啊！爸，您得别伤心，金子从小就让人来疯，因为他的性格呀，银子跟王子他们不一样。小孩儿嘛，这不就是跟智商啊也有点关系。金子确实不是特别聪明的孩子，有时候这轴劲儿上来，真没辙。金子这轴劲儿又上来了。嗯。啊。你别害怕，这是小王子到点该吃饭了。王子该吃饭了，那我们走。嗯，我回去了，行吗？啊！哎呦，哎呦，嗯。说啊，今天是你三岁生日，妈妈给买的蛋糕，还有这个小黄瓜棒啊。你哥哥，你上来就舔，还没点蜡烛呢，你就吃了。你这蜡烛就别点了，费那劲干嘛呀？是吧？我先尝尝。啊、<笑>金子，金子，哥哥都忘了吃蛋糕，哥哥那是够球呢。哎，傻小子，上来，金子，你俩人都吃蛋糕，来。我不吃。金子，没有仪式感吗？哎，看我，哎呦呵，这傻小子，哇，你这谁过生日啊？行了，今天是生日啊，老爷把蜡烛给你点了啊，看，吃着了，金子看着啊，哇，看老爷手喽，蜡烛亮了，老爷给你许个愿，你呢，身体健健康康的陪着老爷。老爷呢也身体健健康康的，能每天陪着你，咱们一起度过美好的生活。三岁啦，老爷给你吹蜡烛啊，咱俩，一、二，哦，<笑>行了，买<笑>买帽子，来啊，老了呢，哎呦呵，哎呦，看看妈妈，招手，你说谢谢啊，这个是一小爱心的花啊，老爷给你点着了，一、二，哎呦哎呦，好看了。哎呦，好看不好看？生日快乐，身体健健康康的啊！老爷长相手，老爷给唱首歌，你得听着，知道吗？老爷唱一个啊！祝你生日快乐，祝你生日快乐。大别唱，你能不能有点感情？祝你生日快乐。<笑>快乐，爸，行了啊！只要您这唱的吧，像说相声，音色也好听啊。你别管了啊，那个笛子好听，我不能跟你比，我又没练过，对不对？我也一开始就好听的呀，我也是发现自己的声音方面还不错，就开始自己练习嘛。现在都能经常做配音兼职来赚钱了，是吗？给我讲讲怎么回事。就是接一些有声书的单子。就是日结的，很方便，而且在家就可以完成，很轻松，也不耽误陪伴你们呀。哟，那可真不错啊！我闺女真棒，金子今儿过生日，闺女还给老阿姨喜鹊，是吧？大家如果有想改变自己声音的，或者有兼职需求的，就快去我评论区看看吧。老爷给你分蛋糕了啊！你跟弟弟一人一块儿，听见没有？这大蛋糕你们俩吃了吗？老爷也吃，但是他没法吃了。银子哈，先老爷一步都下了手了。小狗。一人给他们哥一只小狗，一人一只。哎，这个是我们金子的，哎，上来吧，金金，吃的真香。哎呀，这这傻小子，银子上去吃蛋糕了，这哥哥的一样，多好看啊，多漂亮啊！嘿，你才像警犬亨特呢，你看我们银子帅不帅？多帅呀、啊！行，真棒，真棒。人坐在这儿，你也坐这儿。哎哎哎！一说塔马，自己就塔起来，好玩吗？哎呦，走啊，咱们！哎呦，还要往上窜过呢！哎呀，行了，那我说啊，看着啊。
那边打起是吧？你又怎么带着？就是你怎么带着怎么哭是吧？金子，去给老爷拿遥控器去。啊<笑>他错了，去给老爷找遥控器去。啊、我现在练我那儿去，你去给老爷把眼镜找了、啊。去。哎呦我的妈！<笑>你怎么老答错呀、啊，宝贝？这才是眼镜呢，知道吗？金子，金子，在那儿呢，荡秋千呢。没事，下来吗？<笑>真冷啊！以后不要往外瞎跑了啊！降温了，知道吗？咱们是智商有问题啊，还是脑子有问题？让拿遥控器，你给我拿包纸，戴眼镜，给我来瓶水，大冷天玩上秋千了，还不敢下来？老爷穿着这么薄的衣裳，让外头找你去，合适吗？啊！哎呀，那我肯定穿的少，出去找你，冻着了。你啊，去给我拿瓶水，把那九九九感冒灵给我拿来，去吧。这回拿对了，你简直跟感冒灵一样灵啊！真棒！再给老爷拿一苹果，你怎么样？这回看苹果拿对不对？嗯。给老爷把那帽子拿上，去上楼去。啊找帽子给自己找根香肠，老爷给你包给。我们这金子啊，就是一会儿清楚一会儿糊涂，但是我们孩子可爱，帮家长干点活了，是吧？让干什么干什么，是吗？不吃啊？行，老爷有时候啊，跟我过来。你看啊，搁点盐，搁点油，来点香豆腐啊，给我吃。我来个小辣椒。一会儿吃人辣不劲儿了啊！来，搁锅里一炒着啊！你看，真香！微波炉里给你热一下啊！来，哎呦，啊！哎呀，可今天可香了！来吧，快，快来吃吧！哎呦，哎呦，来吧！哎呀，香死了！哎呀，吃吧！我有招吧？<笑>喂，嗯，哟，一会儿出去啊，金子，金子在家呢，嗯，那、哎、一会儿我们去，都有谁呀、啊？康源，嗯，可乐，二极管，有动物吗？有没有黑板啊？啊，有黑板的话，我们就带着金子，嗯。和银子去了，啊、因为有的地儿他不让咱进去，不让狗进去，车里头太热，知道吗？所以你老爷就不能带你去了。等天凉完了，上哪儿都带你去，知道吗？因为你能在车里等着我。现在吧，给你搁车里，一会儿热死了，知道吗？所以你就在家，咱有空调。老爷一会儿回来了，接着金子上遛弯去了，炒小菜啊，炒汤圆啊，对吧？去妈妈家，行吗？金子，跟我回去吧。找弟弟，跟银子玩来，行不行？看我们这眼神。行吧，金子，跟我回去吧。金子，跟妈妈走。上妈妈家去。他爸找爸爸，找银子，银子弟弟。明天再回来，行不行？弟弟可长高了，又高又大。他小时候他欺负你说，听说他大了说要保护你，你信不？<笑>你信不？老爷都不信，你信不？绝对不信。老爷是不会让你去的，听见了吗？弟弟真打你怎么办？所周知，金子是我们小区里吵架最厉害的狗。朋友说他的小柴犬淘淘表示不服，也是吵遍小区无敌手的。于是说带来跟金子比试一下，看看谁更有口才。不愧是两个嘴强王者，一见面彼此就快速进入了状态。淘淘先张嘴说了几句
，也不知道说了什么。金子好像很生气的样子，毫不犹豫怼回去。就这样，他俩开始对骂，几分钟也没能分出个胜负。这嘴真是一个比一个厉害。金子，金子，好了，先别吵了，先都喝口水去。我先喝水，你给我等着。架没吵完，水倒真不少喝。嗯，费嗓子。Long、two. 还没等金子喝完水，淘淘已经满血复活，对着金子又是一顿输出。金子也必须不能怂。Ah! 一分钟后，我发现金子明显快词穷了。面对淘淘持续的口吐芬芳，金子的反应速度越来越慢，表情也略显得不知所措。紧接着，淘淘换了个语调，这下彻底给金子聊懵了。淘淘一句接一句的说，金子想回怼又不知道该怎么说的样子，就真的好搞笑。然后赶紧用眼神跟老爷求救，求救无果吧，就只能，哎，哎。Round 3吵赢了的淘淘笑得合不拢嘴，吵输了的金子郁闷地趴在地上，愁成了表情包。还没等金子总结完失败的原因，战斗淘又来了。金子本身还想再努力挽回一下面子，没想到。这个就是我们自己比较低，你这是没有办法的。跟你们说个事儿啊，金子被疑似智障了，我真的又想哭又想笑。事情是这样的，大家都知道金子总是一副不太聪明的样子，但是我始终都没有放弃过让金子学点东西这个想法。要不让金子学学开门吧？我们就开始拿吃的训练他，训练了一个多小时吧。金子从始至终眼睛就没有从零食上离开过，根本不听我们在教什么。我把零食放在门把手上，金子直接迷茫了。说实话，我感觉我们教他的时候，那个手舞足蹈的样子比他还傻。我又做了一个玩打地鼠的装备，结果金子根本看不懂，口水流了一盒子，但是依然不知道我这是在干什么。这不禁让我想起，每次我叫他，他都得反应一会儿才知道我是在叫他。还有就是呢，他跟银子打架屡战屡败，但是永远不长记性，每次都还要挑衅，而且行动比较缓慢，永远都是慢慢悠悠的走。更重要的是，他发呆的时候永远都是这种迷离的眼神，我贴个面膜，他都会不认识我。还有就是他经常在家莫名其妙的抽风，要不你带金子去医院看看脑子去得了。正好呢，他这脓皮症也该复查了。佳姐，你刚才说的金子这个反应迟钝，有时候不太认人，的学习能力比较差，其实就是有国智力比较低，嗯，这个是没有办法的。看一下他这个脓皮症好不好？还没完全好，再给他开三天药。金子这个脓皮症每年都犯，我记得去年也是这个问题。金毛他爱得这个病，好在你给他上了保险，还能省多少钱那个？这个省什么保险？重保的重保险。那这次脓皮症能保多少？定点医院报销比例是百分之七十，上次来看病周次申请周五就到账六百多了，这次看完应该还能到我几百块。一次事故风险是一千五，全年是一万五。我对比了一下，他单次报销额度最高，而且定点医院多，前三十天是免费的，第二个月会送一针犬六粮或者猫三粮和一针外驱。大型犬生活病比小型犬贵好多，上个保险真的是很有必要。回来吧，啊，看看怎么样啊？大夫说，那可能是智力不太够，然后可能是个智障。蹲<笑>在老爷子意料之中。<笑>没事，金子啊，咱也不用考大学，也不用上班，啥点就啥点，是不是？有吃有喝的，怕什么呀？嗯，我刚才想了一下，这孩子脑子有问题，<笑>咱们都得格外的呵护他，咱就别再嘲笑他了。嗯，否则把他自尊心都伤了。行，我知道了。雷霆，金子，慢点吃啊，别呛了啊。啊，慢点，慢点，再慢点。嗯，干嘛去？慢点啊，老爷扶着点。走。哈哈哈哈哈！越扶着越好。金子，别让老爷着急。慢点，慢点，老爷。来，老爷。啊。就来到姥爷家了，来妈妈给你带回来了，然后大爷就到姥爷家来了。你到姥爷家来以后，你给姥爷和姥姥带来了快乐，对吧？我们非常高兴你来，但是呢，我们也给你带来了安居啊，稳定啊，有人疼啊，是不是？谁是老爷大孙子？俺是老爷大孙子，是吧？一会，老爷疼你不疼你啊？是吧？老爷疼你，是吧？你还不让他学点东西、啊？<笑><笑>
<笑>学什么学？你学也好，你考双百了又怎么样？看我们学的东西，我都没考过双百，没起什么好作用。我告诉你，嗯，哎呦。嗯、啊，太可爱了！别吃了，吃吃点，怎么了？是太好吃了吗？<笑>是太好吃了吗？所以吃这个表情，快吃过来，多好吃啊！好了，你再尝尝，再尝尝。趁老爷不在的时候又上沙发了，说话别不承认啊！我有证据。这是不是你的毛？颜色基本吻合，应该是肚皮底下的。老爷可不喜欢爱撒谎的小狗啊！春天是狗狗的换毛期，金子最近就像一个行走的蒲公英，走到哪儿都留下到此一游的痕迹。老爷为了让家里保持干净整洁，不得已限制了金子的活动区域，这可给金子憋坏了。老爷给金子限行之前，语重心长地跟他说明白过原因，金子也认真听讲，并且举手答应了老爷。趁老爷不在家，金子又跑到沙发上休息。老爷回来以后，发现了沙发上的狗毛，金子叫过来审问，于是就有了开头那一幕。嗯，爸爸妈妈来了。怎么了？这是爸、啊。怎么了？我上沙发。为什么让他上沙发呀？掉毛啊，哥。老爷说你来了是吗？没事儿啊，金子，他没有办法。看看快递到哪儿了？嗯。哟，快递来了，快快递。这买的是什么呀？给您买的十六 G 二零扫地机，咱今天就开展一场新清洁运动。怎么个新法？你看它很灵，能做到全环境感知 ，AI 智能避开镜头公主，地面的毛发和垃圾也能处理的很干净，全自动基站还能自动清洁烘干拖布。有了它就不怕家里有狗毛了，镜子也能自由活动了。妈妈送你扫地机，你能自由活动了。那你是不是作为奖励，把娃娃给我？啊、你要是不换，到时候把扫地机拿走了，你还是不能自由活动。好好想想。嗯